கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் நிவாரணம் பெறுவது எவ்வாறு தமிழக அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்த தமிழக அரசின் முடிவுக்கு தடை விதிக்க முடியாது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவிப்பு பாம்பன் பாலம் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ராமேஸ்வரம் கோயம்புத்தூர் சிறப்பு ரயில் ரத்து ராமேஸ்வரம் மாண்டியாடி சிறப்பு ரயில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தாமதமாக புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே தகவல் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் கொரோனாவால் மேலும் ஒரு சிங்கம் உயிரிழப்பு இரண்டு பெண் சிங்கங்களின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தகவல் திறமை சந்தை மூலதனம் உள்ளிட்ட தூண்களின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய உலக நாடுகள் முன்வர வேண்டும் என விவாடெக் தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக பாமாயில் எண்ணெய் விலை பத்தொன்பது சதவீதமும் சூரியகாந்தி எண்ணெய் விலை பதினாறு சதவீதமும் குறைந்துள்ளதாக மத்திய நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அறிவியல் ஆதாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டே கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸுகளுக்கான இடைவெளியை உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டதாக மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் வனப்பகுதியில் அதிரடி படையினருடன் நிகழ்ந்த மோதலில் நக்சலைட் அமைப்பைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் குஜராத்தின் ஆனந்த் மாவட்டத்தின் தாரப்பூர் நெடுஞ்சாலையில் கார் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் ஜெனிவாவில் நடைபெறும் உச்சி மாநாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் ஆகியோர் இரு நாடுகளுக்கிடையே நல்லுறவை புதுப்பிப்பது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இந்தோனேஷியாவின் மாலுகு தீவுகள் பகுதியில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மக்கள் உயரமான பகுதிகளில் இடம்பெயர்ந்து வருகிறார்கள் பிரான்சில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் ஜூன் இருபதிலிருந்து ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் எனவும் வெளியில் செல்பவர்கள் முகக்கவசம் அணிய அவசியமில்லை எனவும் பிரதமர் ஜூன் கோஸ்டெக்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தின் போது ஆளும் கட்சி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டதால் பட்ஜெட் உரை கிழித்து எறியப்பட்டது சீன ராணுவத்தின் அமைதியான வளர்ச்சியை நேட்டோ அமைப்பு மிகைப்படுத்தி கூறுவதோடு அவதூறு செய்வதாகவும் சீனா குற்றம் சாட்டியுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பெற்றோர்களை இழந்து தவிக்கும் குழந்தைகளின் நலன் கருதி அவர்களின் பெயரில் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் வைப்பு நிதி வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதி வாய்ந்த பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளின் பெயர்களில் ரூபாய் ஐந்து லட்சம் வைப்பு தொகையாக செலுத்தப்படும் குழந்தைக்கு பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடையும் போது வட்டியுடன் சேர்த்து அந்த தொகை வழங்கப்படும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் பட்டியலை ஆட்சியர்கள் தயார் செய்து வருகின்றனர் தாய் தந்தையை இழந்த குழந்தைகளை பொறுத்தவரை குடும்ப ஆண்டு வருமானம் கணக்கில் கொள்ளப்படாமல் சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நிதியுதவி மற்றும் கல்வி செலவை அரசே ஏற்கும் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் அரசு அல்லது அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் படித்திருந்தால் அதே பள்ளியில் தொடர்ந்து படிக்கலாம் தனியார் பள்ளியில் படித்தால் கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பி எம் கேஸ் அல்லது மாநில அரசு நிதியிலிருந்து கல்விக் கட்டணம் அளிக்கப்படும் அந்த குழந்தைகள் இளங்கலை பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்யும் வரையிலான செலவை அரசே அளிக்கும் அத்துடன் இந்த திட்டத்தின் கீழ் குழந்தையை பராமரிக்கும் உறவினர் அல்லது பாதுகாவலருக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையும் வழங்கப்படும் அரசு ஊழியர் பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்களின் குழந்தைகள் அரசாங்கம் வழங்கும் இந்த சிறப்பு நிதி மற்றும் கல்வி செலவு சலுகையை பெற முடியாது என அரசு அறிவித்துள்ளது 
குடும்ப வருமானத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது இந்த அரசு வந்து இந்த அரசுக்கு நாங்கள் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நிவாரணத்தொகையும் எனக்கு படிப்பு செலவுக்கும் காசு கொடுத்துருக்காங்க அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எங்கள் அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்கணும் நல்லா படித்து எனக்கு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிளஸ் டூ வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்த தமிழக அரசின் முடிவுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் இரண்டாவது அலை பரவலை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு சிபிஎஸ்இ பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்தது இதைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்வதாக அறிவித்தது இதை எதிர்த்து பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது அதில் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் கல்வி ஆண்டில் மேற்படிப்பு வகுப்புகளின் கல்வி சேர்க்கை தகுதியை நிர்ணயம் செய்து மேற்படிப்பு கல்வி நிறுவனங்களை நெறிப்படுத்தும் யூஜிசி மெடிக்கல் கவுன்சில் ஏஐசிடிஇ நர்சிங் கவுன்சில் டென்டல் கவுன்சில் பார் கவுன்சில் உடன் கலந்து முடிவு எடுக்காமல் தமிழக அரசின் கல்வித்துறை பனிரெண்டாம் வகுப்பு இறுதி தேர்வை ரத்து செய்தது தவறு எனவும் கோவிட் பரவல் குறைந்து வரும் சூழலில் ஓரிரு மாதங்கள் கழித்து தேர்வு நடத்தலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் பிளஸ் டூ வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்த தமிழக அரசின் முடிவுக்கு எந்த ஒரு இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என்றும் இதில் உயர்நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இதுகுறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது ராமேஸ்வரம் பழமையான பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் நடைபெற்று வரும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து நேற்றிரவு ஏழு இருபத்தைந்து மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய ராமேஸ்வரம் கோவை வாராந்திர சிறப்பு ரயில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் மேலும் நேற்றிரவு பதினோரு ஐம்பத்தைந்து மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய ராமேஸ்வரம் மாண்டியாடி சிறப்பு ரயில் இன்று இரவு பதினோரு ஐம்பத்தைந்து மணிக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் காலதாமதமாக புறப்படும் என மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவிய கொரோனா தொற்று விலங்குகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை முதலில் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் விலங்குகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது இந்தியாவில் ஹைதராபாத்தில் உள்ள நேரு உயிரியல் பூங்காவில் பராமரிக்கப்பட்ட சிங்கங்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சென்னை வண்டலூரில் பூங்காவில் உள்ள சிங்கங்களுக்கு தொடர் இருமல் இருப்பது ஊழியர்கள் மூலம் தெரியவந்தது அதன் பின்னர் தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவ குழுவினர் அன்றைய தினமே உடல் சோர்வுடன் காணப்பட்ட சிங்கங்களின் சளி மாதிரிகளை சேகரித்து மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள ஐசிஏஆர் உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் தேசிய நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த பரிசோதனை முடிவில் பதினான்கு சிங்கங்களில் பத்து சிங்கங்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது தெரியவந்தது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒன்பது வயது உடைய நீலா என்ற பெண் சிங்கம் இறந்துவிட்டது தற்போது சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் கொரோனாவுக்கு ஆண் சிங்கம் ஒன்று உயிரிழந்தது மேலும் இரண்டு பெண் சிங்கங்களின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமான நிலையில் இருந்து வருகிறது புதுச்சேரியில் தடுப்பூசி திருவிழாவை தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டாலே புதுச்சேரியில் மூன்றாவது அலையை தடுக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு நூறு மையங்களில் தடுப்பூசி திருவிழா நடைபெறுகிறது புதுச்சேரி நகரப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் தடுப்பூசி திருவிழாவை மாநில துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தொடங்கி வைத்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் தடுப்பூசி குறித்து தற்போது மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு வந்துள்ளதாகவும் அனைவரும் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டாலே மூன்றாவது அலையை தடுக்கலாம் எனவும் தெரிவித்தார் மேட்டூர் எண்ணூற்று நாற்பது மெகாவாட் அனல் மின் நிலையத்தில் நிலக்கரி கன்வேயர் பெல்டில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சேதமடைந்த பகுதியை சீரமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது கன்வேயர் பெல்டில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சுமார் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன இதனால் நான்கு அலகுகளிலும் எண்ணூற்று நாற்பது மெகாவாட் மின் உற்பத்தியும் பாதித்தது 
இதையடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அறுநூறு மெகாவாட் அனல் மின் நிலையத்தில் உடனடியாக மின் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டது இந்நிலையில் சென்னையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திற்கு பதினான்கு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு கன்வேயர் பெல்டில் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகள் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் நிறைவு பெற்று மீண்டும் எண்ணூற்று நாற்பது மெகாவாட் அணுமின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி தொடங்கப்படும் என மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் சத்தியமங்கலம் பகுதியில் மழை பெய்தது மழை பொழிவால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது மேலும் சத்தியமங்கலம் அரியப்பம்பாளையம் பெரியூர் உக்கரம் மில்மேடு பெரியார் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக அரை மணி நேரம் மழை பெய்தது இந்த மழையால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும் என்பதால் தற்போது உழவு பணி மேற்கொள்ள உதவியாக இருக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர் கேரளாவில் தற்போது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது இதன் தாக்கத்தால் தென்காசி செங்கோட்டை குற்றாலம் கடையம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து சாரல் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் குற்றால அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது குற்றாலம் பழைய குற்றாலம் புலி அருவி ஐந்தருவி என அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது மதுரை மாவட்டத்தில் குறுகிய கால திருந்திய நெல் சாகுபடி பணியினை ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார் மதுரை மாவட்டத்தில் குறுகிய கால நெல் சாகுபடி செய்வதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது குறுவை சாகுபடியில் குறுகிய கால நெல் ரகங்களான ஏ எஸ் டி பதினாறு ஜே ஜி எல் என்எல்ஆர் சதாயு ஆகிய ரகங்களை விவசாயிகள் பயிரிட வேளாண் அதிகாரிகள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் இதையடுத்து மதுரை கிழக்கு ஒன்றியம் காலிகாப்பான் கிராமத்தில் தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் திருந்திய நெல் சாகுபடி செய்யும் பணியினை தர்மராஜ் என்ற விவசாயியின் தோட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் மற்றும் வேளாண் அதிகாரிகள் துவக்கி வைத்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி செக்காலை பகுதியில் நகராட்சி நிர்வாகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ராமநாதன் செட்டியார் உயர்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது இப்பள்ளி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் உயர்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட போது இருநூற்று பதினெட்டு மாணவர்கள் மட்டுமே படித்து வந்தனர் தொடர்ந்து பள்ளியின் சிறப்பான கற்பித்தல் தரமான கட்டிடம் அடிப்படை வசதிகள் போன்ற காரணத்தால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து தற்போது ஆயிரத்து நானூற்று மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் தற்போது கூடுதல் வகுப்பறை கட்டப்பட்டுள்ளதால் இந்த ஆண்டு ஆறாம் வகுப்பில் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் என்பதால் மாவட்ட கல்வித்துறை மகிழ்ச்சியில் உள்ளது தக்காளி வரத்து அதிகரித்து விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் தேனி மாவட்டத்தில் வடுகப்பட்டி சில்வார்பட்டி முதலக்கம்பட்டி காமக்காப்பட்டி தேவதானப்பட்டி குள்ளப்புறம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் தக்காளி விவசாயம் செய்யப்படுகிறது கடந்த மாதம் முன்பு வரை தக்காளி கிலோ இருபது ரூபாய் முதல் இருபத்தி ரூபாய் வரை விலை போனதாகவும் தற்போது ஒரு கிலோ தக்காளியின் விலை எட்டு ரூபாய் முதல் பத்து ரூபாய் மட்டுமே விலை போவதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் விலை வீழ்ச்சிக்கு தக்காளி வரத்து அதிகரிப்பே காரணம் என அவர்கள் கூறுகின்றனர் உரத்தின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாகவும் ஆனால் விவசாயிகள் விளைவிக்கும் பொருட்களின் விலை மட்டும் குறைந்து கூலி ஆட்களுக்கு கூலி கொடுக்காத முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் பறித்த தக்காளி பழங்களை விளை நிலத்திலே கொட்டி வருவதாக வேதனை தெரிவிப்பதோடு தமிழக அரசு விவசாயிகள் விளைவிக்கும் விளைப்பொருட்களுக்கு அடிப்படை விலையான உற்பத்தி விலை முறையை கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே ஐயர் மலையில் அருள்மிகு ரத்தனகிரீஸ்வரர் மலைக்கோயில் உள்ளது பழமை வாய்ந்த இந்த திருக்கோயிலில் ஆயிரத்து நூற்று பதினேழு படிகளுடன் செங்குத்தாக இருக்கும் இதனால் முதியவர்கள் சிறியவர்கள் மலை ஏறுவதற்கு சிரமப்பட்டு வருவதால் ரோப் கார் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை பல வருடங்களாக உள்ளது இது தொடர்பாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ரோப் கார் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது பிறகு எந்த பணியும் நடைபெறாமல் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு டெண்டர் இறுதி செய்யப்பட்டு பதினெட்டு மாதத்தில் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்தது ஆயினும் தொடர்ந்து பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வந்ததால் அந்த பணிகளை விரைந்து முடிக்க இந்த அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு நேரில் ஆய்வு செய்தார்
ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் சலங்கையை அடகு வைத்து பசியை போக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையை வளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் கொரோனா பாதிப்பால் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளால் திருவிழாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சீசன் நேரத்தில் கிடைக்கும் ஆர்டர்களை இழந்து வருமானமின்றி தவித்து வருவதாக கரகாட்ட கலைஞர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இந்த ஆறு மாதம் வேலை பார்ப்போம் இந்த ஆறு மாதத்துக்கு கழித்து அந்த வேலை பார்த்த இதை வச்சு தான் அந்த ஆறு மாதம் மறு ஆறு மாதத்தை நாங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷமாக கொரோனா காலத்தில் ஊரடங்கு போட்டதுனால கோயில் திருவிழா எதுவுமே நடக்கலை இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் பூராமே பாதிச்சு ரொம்ப கஷ்டம் நம்மள போய்கிட்டு இருக்கோம் பிள்ளைகளுக்கு இருவேளை உணவு என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ள நிலையில் சொல்லன்னா துயரத்தில் இருப்பதாகவும் தங்கள் வாழ்வு எப்பொழுதுமே வறுமையில் இருப்பதாகவும் கவலையுடன் கூறுகின்றனர் மூணு நேர சாப்பாடுலாம் எங்களுக்கு இல்லை பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நேரம் சாப்பாடு தான் கொடுக்க முடியுது அந்த அரிசியை வச்சு தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக ஓட்டணும் அதனால் வந்து ஒரு நேர சாப்பாடு மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் மூணு நேர சாப்பாடு எங்களுக்கு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க முடியல அது வயிறார சாப்பிடலை சார் இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து அதுகளால் வயிறார எதுவுமே சாப்பிட முடியல நினச்சது எதுவுமே வாங்கி கொடுக்கவும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எங்கள் கலைஞர்களுடைய நிலைமையெல்லாம் கடன் சுமையால் செய்வதறியாது தவித்து வருவதாகவும் தற்போதைய பாதிப்பு தங்களின் பிள்ளைகளின் கல்வியை பாதித்துள்ளதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கடனை வாங்கி தான் சார் பிளப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் கடன் இல்லாம கடனை வாங்கி பிளப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியல நல்லபடியா இருந்த நல்ல ஒரு மரியாதையா இருந்த ஆட்கள்லாம் இன்னைக்கு மரியாதை குறைவா நடத்தக்கூடிய நடந்தக்கிற முறையில் ஆகிப்போச்சு அவங்க இந்த பாதை பாதை ஒரு பாதையை நடந்து போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த பாதையில் நடந்து போனா அவங்க கடங்காரங்க வந்துருவாங்களான்னு பயந்து ஒடிஞ்சு போகக்கூடிய சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு பொருளாதார பிரச்சனையால் சிலர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் சிலர் யாசகம் பெறும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறுகிறார் கலை மாமினி கோவிந்தராஜ் இதெல்லாம் ஒரு கலைஞர்கள்லாம் நாதஸ்வரம் வச்சுட்டு பிச்சு எடுக்க போனார் இதெல்லாம் மிகப்பெரிய எங்களுக்கு வேதனையை கொடுத்துச்சு ஒரு கலைஞர்லாம் தூக்கில் தூங்கினார் என்னால் வட்டி கட்ட முடியல இனி வந்து ரொம்ப நெருக்கிட்டாங்க ஃபைனான்ஸ்காரவங்க இனி வாழ்கிறதுக்கு இவ்வளவுக்கு நான் தொழில் செஞ்சு அவர் கட்ட கட்டி தவுள் அடிப்பார் தலையில் நின்று தவுள் அடித்து சாதனை விருதெல்லாம் வாங்கினவர் பழனிக்கார் அந்த ஐயா மறக்கவே முடியாது அவரெல்லாம் தூக்கில் தூங்கினார் கடந்த ஆண்டு நாட்டுப்புற மற்றும் நாடக கலைஞர்களுக்கு நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கியது போல் தற்போதும் வழங்க வேண்டும் என்பது இவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பூக்கும் குணம் கொண்ட கடம்ப மரங்கள் கிருஷ்ணகிரி மற்றும் அதனை சுற்றி பல்வேறு இடங்களில் பூக்க தொடங்கியுள்ளன பூ பூத்து பதினைந்து நாட்கள் மரத்தில் வாடாமல் இருக்கும் மருத்துவ குணம் கொண்ட இந்த கடம்ப மலர்கள் நல்ல வாசனையுடன் இருக்கும் இந்த மலர்களை நுகர்வதால் தலைவலி உடல் சோர்வு சரியாகும் என சொல்லப்படுகிறது முருகப்பெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்தமான பூ என கருதப்படும் கடம்ப மலர்களை பறித்து முருகனுக்கு மாலையாக தொடுத்து மக்கள் வழிபடுவது வழக்கம் கடும் மழை காரணமாக காட்டு யானைக்கு சிகிச்சை அளிக்க கட்டப்பட்டு வரும் கிரால் எனப்படும் மரக்கூண்டு பணிகள் மிகவும் தாமதமாக நடந்து வருகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உடலில் காயங்களுடன் சுற்றித் திரியும் காட்டு யானையை பிடித்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கான பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன மரக்கூண்டு அமைக்கும் பணிகள் இரண்டு நாட்களில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தொடர் கனமழை காரணமாக பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது கொட்டு மழையிலும் கும்கி யானைகளின் உதவியோடு மரக்கட்டைகள் தூக்கி வரப்பட்டு கிரால் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உடலில் காயங்களுடன் சுற்றித் திரிந்த காட்டு யானையை பிடித்து முதுமலை கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளிப்பதற்கான பணி கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டது மயக்க ஊசி செலுத்தாமல் கும்கி யானைகள் உதவியுடன் அருகில் சென்று யானையின் கால்களில் கயிறுகள் கட்டப்பட்டன கட்டுக்குள் வந்த யானைக்கு அங்கிருந்த வன கால்நடை மருத்துவர் ராஜேஷ் சிகிச்சை அளித்தார் பலத்த காயமடைந்துள்ள யானையின் பின்னங்காலில் வீக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் அதனால் நடந்து வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே இரவு முழுவதும் அதே பகுதியில் கட்டி வைத்து தேவையான சிகிச்சை அளித்து உடல்நிலை சரியான பிறகு அதனை லாரியில் ஏற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அதுவரை யானை கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியில் அதற்கு தேவையான அனைத்து உணவுகளும் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்
நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூரை அடுத்துள்ள ஜேடர்பாளையம் படுகை அணையில் இருந்து ராஜா வாய்க்காலில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது குமராபாளையம் பொய்யேரி மற்றும் மோகனூர் ஆகிய வாய்க்கால்கள் இந்த ராஜா வாய்க்காலில் இருந்து பிரிந்து செல்கிறது இந்த வாய்க்கால்கள் பாசனத்தை நம்பி நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் சுமார் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் நெல் வாழை வெற்றிலை கரும்பு மஞ்சள் கோரை உள்ளிட்ட பணப்பயிர்கள் பாசனம் பெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் ராஜா வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் ராஜா குமராபாளையம் பொய்யேரி மற்றும் மோகனூர் வாய்க்கால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக மாங்காய் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டதால் மாங்காயின் விலை கடும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நெல் சாகுபடிக்கு அடுத்தபடியாக கடற்கரையோர கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் மா சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் புதுப்பள்ளி தெற்கு பொய்கை நல்லூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் பிரதான தொழிலாக மா சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் கஜா புயலால் சாய்ந்த மரங்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் துளிர்விட்டு காய்க்க தொடங்கியுள்ளன இந்த பகுதிகளில் காய்க்கும் பங்கனபள்ளி ஒட்டு மாங்காய் ருமேனியா செந்தூரா நீலம் காலப்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான மாங்கனிகள் வெளி மாநிலங்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக தனியார் நிறுவனங்கள் மாம்பழத்தை கொள்முதல் செய்யாததால் கடந்த ஆண்டு முப்பத்தைந்து ரூபாய் விலை போன ருமேனியா கிலோ ஏழு ரூபாய்க்கும் ஐம்பது ரூபாய் விற்ற பங்கனபள்ளி இருபது ரூபாய்க்கும் நாற்பது முதல் ஐம்பது ரூபாய் விலை போன ஒட்டு மாங்காய் பனிரெண்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுவதால் மா விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் மாங்கனிகள் மரத்திலேயே வீணாவதாக குற்றம் சாட்டிய விவசாயிகள் ஏற்றுமதிக்கு தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே உள்ள என் தட்டக்கல் பகுதியில் இந்த ஆண்டு பனி வெயில் மற்றும் புதுவகையான புழு தாக்குதல் காரணமாக மா விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அனைத்து மா விவசாயிகளின் கூட்டமைப்பு மற்றும் கே ஆர்பி அணை இடதுபுற கால்வாய் நீட்டிப்பு பாசன விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் என் தட்டக்கல் பகுதியில் உள்ள மாந்தோப்பில் வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தியபடி போராட்டம் நடத்தினர் தொடர் இழப்புகளை சந்தித்து வருவதால் ஒரு சில ஆண்டுகளில் மா சாகுபடியை கைவிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளோம் எனவும் அரசு ஏக்கருக்கு ரூபாய் நாற்பதாயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் சங்கரநாராயண சுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான கல் மண்டபம் ராஜபாளையம் சாலையில் உள்ளது இந்த மண்டபத்தை கோவில் நிர்வாகத்தினர் வாடகைக்கு விட்டுள்ளனர் மண்டபத்திற்கு வெளியே பழங்கால யானை போன்ற சிற்பங்கள் இருந்தன இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மண்டபத்தை ஒட்டி வாறுகால் அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது அப்போது ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் மண்டபத்தின் முன்பிருந்த பழங்கால சிற்பங்கள் அகற்றப்பட்டது அப்போது சில சிற்பங்கள் சேதமானதற்கு இந்து முன்னணியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான கூடாரவெள்ளை எஸ்டேட்டில் பசுக்களை தாக்கி கொன்ற புலியின் உருவம் வனத்துறை கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவானது கேரள மாநிலம் மூணாரை சுற்றியுள்ள தேயிலை எஸ்டேட்டுகளில் வேலை செய்யும் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் பசுக்களை வளர்த்து வருகின்றனர் லோயர் டிவிஷனைச் சேர்ந்த முருகையாவின் பசு முன் சென்ட்ரல் டிவிஷனில் புலிக்கு இரையானது அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் புலியின் உருவம் பதிவாகியுள்ளது புலியின் நடமாட்டம் உறுதியானதால் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் மிகவும் அச்சமடைந்துள்ளனர் இப்போ நீட் தேர்வு எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நீட் நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே இப்போ லாக்டவுன் வந்தனால எல்லாத்துக்குமே பாதிப்பு அடைஞ்சு தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு நினச்சா அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு தான் ஏன் அப்படின்னா நீட் தேர்வு கரெக்டான ப்ரொசீஜரில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதே மாதிரி படிப்போம் இப்போ லாக்டவுன் வந்தனால ரொம்ப பாதிப்பு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதில் படிப்பாங்களா இல்லையன்றது நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்ல முடியாது இப்போ அனைவருமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீட் தேர்வு அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து எதிர்த்து தான் வந்தாங்க ஏன்னா இது வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஏன் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைமில் வந்து எந்த ஸ்கூலுமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகலை அதை தாண்டி வந்து பசங்க வந்து படிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்து அவங்களுக்கு அமையலை அதையும் தாண்டி நீட் தேர்வுக்காக நிறைய பேர் வந்து கோச்சிங்லாம் போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டைமில் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் எங்கேயுமே செயல்படலை அதனால் வந்து இப்போ நீட் தேர்வு அப்படின்றது வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிப்பாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் 
இப்போ நீட்டும் எங்களுக்கு இல்லைன்ற மாதிரினா ஆன்லைன் கிளாஸ் நிறைய பேர்த்துக்கு லைவ் கிளாஸாக நடந்துச்சு நிறைய பேர்த்துக்கு வாட்ஸ்அப் மூலயமா நடந்துச்சு சில பேர்த்துக்கு நெட் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தனால நிறைய பேர் கிளாஸஸ் ரெகுலராக அட்டன் பண்ண முடியாமையும் இருந்துச்சு இப்போ நீட் எக்ஸாமும் கேன்சல்னா மெடிக்கல் லைன்குள்ளே போகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு மெடிக்கல் பற்றின பேசிக் எந்த இதுவுமே தெரியாமல் உள்ளே போக வேண்டிய சுச்சுவேஷனாக இருக்கும் இப்போ நீட் எக்ஸாம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க நீட்டுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவாங்க பழைய புக்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இப்போ இன்கேஸ் அது இல்லைன்னாங்கன்னா அவங்கனால மெடிக்கல் லைனுக்கு போகிறதுக்கான பேசிக் நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கும் நீட் ஜெய்இ எக்ஸாம் வந்துட்டு நமக்கு சாதகமாக பாதகமாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு ஒரு பாதகம் தான் கண் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏன்னா இந்தியா முழுக்க ஒரே எக்ஸாம் அப்படின்றப்ப வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதில் ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் அந்த மாதிரி எல்லா சிலபஸும் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் படித்தவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம் மேபி ஆனால் நாங்கள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஸ்டேட் போர்டு தான் படிக்க முடியும் ஸோ அது எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பாதகமாக தான் இருக்கும் நார்மல் ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க எங்களுக்கு டாக்டர் ஆகணுன்ற பெரிய கனவு ஒன்று இருக்குது ஆனால் அந்த கனவுக்கு தடைய நீட் எக்ஸாம் என்ற ஒன்று இருக்குது நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து போதுமான கோச்சிங் சென்டர்ஸ் எங்கள் ஊட்டியில் கிடையாது அதுக்கு ஃபீஸ் கட்டி படிக்கிற அளவுக்கு எங்கிட்ட வசதியும் கிடையாது நாங்கள் ஸ்கூல்ஸில் வந்து நல்லா மார்க் எடுத்து நல்லா படிக்கிறவங்க தான் பட் நாங்கள் டாக்டர் ஆகணுன்ற கனவுக்கு வந்து நீட் எக்ஸாம் ஒரு தடையாக இருக்குது ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் நீலகிரி மாவட்டம் டி ஆர் பஜார் டெரஸ் கோத்தகிரி போன்ற பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக அவலாஞ்சி பகுதியில் மட்டும் நூற்று முப்பத்தி ஆறு மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது மாவட்டம் முழுவதும் அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ள நிலையில் சராசரியாக இருபத்தி ஒரு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று மில்லி மீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் செங்கோட்டை ஊராட்சியில் உள்ள சமத்துவபுரத்தில் சுமார் நூறு குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர் இப்பகுதியில் உள்ள பத்துக்கும் மேற்பட்ட மின்கம்பங்கள் தற்பொழுது பலத்த சேதம் அடைந்து சிமெண்ட் கலவைகள் பெயர்ந்து கம்பிகளாக காட்சி அளிக்கின்றனர் எந்த நேரத்திலும் சாய்ந்து விழும் அபாயகரமான நிலையில் உள்ளது இந்த மின்கம்பங்கள் பெரும்பாலும் வீட்டு வாசல் குழந்தைகள் விளையாடும் மைதானம் நியாய விலை கடை என பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் இடத்தில் உள்ளது இதுகுறித்து பஞ்சாயத்து நிர்வாகம் பலமுறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும் யூனியன் அலுவலகத்திலும் மனு கொடுத்தும் எந்த பலனும் இல்லை எனவும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் சடச்சிப்பட்டி ஏ புதுப்பட்டி கட்டக்கருப்பன்பட்டி உள்ளிட்ட முப்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமப்புறங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் சோழ பயிர்களை கோடை வெள்ளாமையாக விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ளனர் பறவைகளிடமிருந்து சோழ பயிர்களை பாதுகாக்க முந்தைய காலத்தில் தட்டுகள் பழைய டப்பாக்கள் மூலம் ஒளி எழுப்பி பறவைகளை விரட்டுவார்கள் இந்த நடைமுறையை தற்போதைய நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஒலிபெருக்கி மூலம் மேளம் முழங்குவது போல ஒளி எழுப்புகின்றனர் இதன் மூலம் பறவைகள் அதிகமாக வருவதில்லை என கூறப்படுகிறது சோழ பயிர்களின் பால் பருவம் தொடங்கி நன்கு விளையும் வரை என நாற்பத்தைந்து நாட்கள் தினசரி காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஒலிபெருக்கி மூலம் ஒளி எழுப்புவதாகவும் கணிசமான லாபத்தையாவது விவசாயிகள் ஈட்ட முடியும் என நம்பிக்கை உள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் எம் குன்னத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதினோராம் வகுப்பு மாணவன் மணிகண்டன் குளக்கரையில் உள்ள பாறையில் சாய்ந்தபடி ப்ரீஃபயர் கேமை மெய்மறந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது பாம்பு ஒன்று அவனின் காலில் ஏறி சுற்றிக் கொண்டிருந்தது இதை அவ்வழியாக வந்த ஒருவர் காலில் பாம்பு இருப்பதைக் கண்டு அந்த மாணவனிடம் கூறினார் அலறி அடித்துக் கொண்டு எழுந்த மாணவனை பாம்பு கடித்ததில் அதிர்ச்சியில் மயங்கி விழுந்தான் அருகில் இருந்தவர்கள் மாணவனை மீட்டு உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர் தன் மீது பாம்பு சுற்றி இருந்தது கூட தெரியாமல் மெய் மறந்து ஆன்லைன் கேமில் விளையாடியதை அறிந்த பெற்றோர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் நேதாஜி சாலையில் ஊரடங்கு மீறி செயல்படும் கடைகளுக்கு வட்டாட்சியர் அனந்த கிருஷ்ணன் சீல் வைக்கும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வந்தார் 
அந்த பகுதியில் திறந்திருந்த துணிக்கடை ஒன்றில் வட்டாட்சியர் அனந்த கிருஷ்ணன் துணிகளை வாங்கியதாக அந்த பகுதி வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் அப்போது அங்கு திரண்ட வியாபாரிகள் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வட்டாட்சியர் ஆடைகள் வாங்கியது நியாயமா என்று கேட்டு செல்போனில் வீடியோ எடுக்க முற்பட்டுள்ளனர் அப்போது வட்டாட்சியர் அனந்த கிருஷ்ணன் வியாபாரி ஒருவருடைய செல்போனை படித்துக் கொண்டு அவரது வாகனத்தில் ஏறி அமர்ந்துள்ளார் அப்போது வியாபாரிகள் சிலர் அந்த வாகனத்தை செல்ல விடாமல் மறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த காவல்துறையினர் வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பின்னர் அனைவரும் கலைந்து செல்லும்படி அறிவுறுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவர் ஒருவர் கர்ப்பிணிகளிடம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கேட்டு பேரம் பேசுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள குந்தாரப்பள்ளி ராமபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த அம்ஜத் இவர் மனைவி ஷாகிதா கர்ப்பமாக உள்ள நிலையில் பிரசவத்திற்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் ஷாகிதாவுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது இந்நிலையில் அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த மருத்துவர் கோகிலா பத்தாயிரம் ரூபாய் தரும்படி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார் ஆனால் அம்ஜத் அப்பணத்தை கொடுக்க முடியாமல் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளார் அப்பெண்ணிடம் பேரம் பேசி பணம் பெருக்க நினைத்த மருத்துவர் கோகிலா மீது அரசு மருத்துவமனை தலைமை அதிகாரிகள் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பெரம்பலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மேம்படுத்தப்பட்ட மருத்துவ வசதிகளுடன் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பதினெட்டு படுக்கைகளும் ஒன்பது வெண்டிலேட்டர்களுடன் கூடிய விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேவுடன் அல்ட்ரா சவுண்ட் கருவி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட பிரிவின் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடப்பிரியா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியை பெரம்பலூர் எம்எல்ஏ பிரபாகரன் சிகிச்சை பிரிவை திறந்து வைத்தார் தேனி மாவட்டத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேரின் மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதில் புதிதாக நூற்று முப்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூற்று பதினான்காக குறைந்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக மழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை யாழ்ப்பாண மாவட்டம் ஊர்காவல்துறை சுருவில் கடற்கரையில் இறந்த நிலையில் திமிங்கலம் ஒன்று கரை ஒதுங்கியுள்ளது இலங்கையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு ரசாயனப் பொருட்களை ஏற்றி வந்த கப்பலில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் கப்பல் கடலில் மூழ்கியது அதன் பிறகு கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கி வருகிறது முன்னதாக கடல் ஆமைகள் மனிதனின் நண்பனாக கருதப்படும் டால்பின் உள்ளிட்டவைகள் கரை ஒதுங்கிய நிலையில் திமிங்கலம் ஒன்று கரை ஒதுங்கியுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் அருகே உள்ள தொப்பையாறு ஈழத் தமிழர்கள் அகதிகள் முகாமில் எண்பது குடும்பங்களுக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை தனியார் அறக்கட்டளை மண்டல அமைப்பாளர் சந்திரசேகர் தலைமையில் வழங்கப்பட்டது கோவை சிங்காநல்லூரில் இயங்கி வரும் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு கோவை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் மற்றும் சிங்காநல்லூர் எம்எல்ஏ ஜெயராமன் மூன்று ஸ்ட்ரெச்சர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கவச உடைகளை மருத்துவமனை முதல்வர் ரவீந்திரனிடம் வழங்கினர் புதுக்கோட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணிபுரிந்து வந்த பாலாஜி சரவணன் மாற்றப்பட்டு பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த நிஷா பார்த்திபனை புதுக்கோட்டை எஸ்பியாக தமிழக அரசு அறிவித்தது இதையடுத்து நிஷா பார்த்திபன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் காவலர்களின் மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது எஸ்பியாக பதவியேற்றுக் கொண்டார் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் திமுக சார்பில் அறுநூறு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா விண்மின் மனவளர்ச்சி குன்றியோர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் திமுக மாவட்ட செயலர் சிவபத்மநாபன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ராஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் இந்நிகழ்வில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் பொதுமக்கள் திரண்டதால் தொற்று பரவும் சூழல் ஏற்பட்டது
கோவை மாவட்ட புதிய ஆட்சியராக டாக்டர் கி சு சமீரன் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் நாகராஜன் அதற்கான பொறுப்பு ஆவணங்களை சமீரனிடம் வழங்கினார் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கோவை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றார் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் பிறந்த சுதந்திர போராட்ட தியாகி விஸ்வநாத தாஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக மேடைகளில் பாடல்களை பாடி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் அதற்காக அவர் இருபத்தி ஒன்பது முறை ஆங்கிலேயர்களால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடி இன்னுயிர் நீத்த தியாகி விஸ்வநாத தாஸ் நூற்று முப்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனுஷேகர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்